It's going to be quick. It's very quick. C'est l'aboutissement d'une histoire incroyable de sport. Ça a commencé sur des rivières, dans les Pyrénées, avec mon père, mes frères, en famille. J'avais en moi cette soif de victoire. Gagner, aller le plus vite possible, c'était pas une option de ne pas réussir. J'avais envie de faire partie de la cour des grands. Paris 24, Los Angeles. Je suis triple champion olympique de canoë et président du comité d'organisation de Paris 2024. Je m'appelle Tony Estanguet. Chères sénatrices et sénateurs, merci de vous intéresser à ce projet Paris 2024. Ce projet dépasse de très loin un projet de sport, c'est un vrai projet de, de société. Nous avons une Sur la fin de ma carrière sportive, je me suis souvent posé la question. Qu'est-ce que je vais faire après Qu'est-ce que je vais devenir J'avais envie aussi, après quatre Olympiades, de revivre un défi professionnel assez palpitant. Et mon rêve, c'était de rester dans le domaine du sport. Voilà. Merci, hein. merci à vous en tout merci. cas, merci. bonne continuation. Tony, c'est un grand champion, gagner trois fois c'est extraordinaire. Il a un haut niveau de, 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 de performance bien au-delà des Jeux Olympiques. Quand une personne qui est très peu championne olympique parle et qu'elle parle de sport, on se tait. Jamais j'aurais pu imaginer dans un rêve le plus fou que je me retrouverai président du comité d'organisation des Jeux. C'est une histoire qui est dingue, c'est une histoire incroyable. Depuis le début, c'était une vraie histoire de famille. Moi, j'ai deux grands frères qui ont 5 et 6 ans de plus que moi. Ils m'ont servi de guide. J'ai toujours essayé de les suivre. C'était vraiment un petit frère, quoi. Il était derrière nous, à côté de nous. On voulait toujours faire ce qu'on était en train de faire, même s'il n'y arrivait pas. Mais de temps en temps aussi, il avait un petit peu l'alarme à l'œil parce qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait pas y arriver. Mon père était prof de sport. Il a grandi avec cette passion de sport et de la nature. Dès que le travail était fini ou l'école, allez, on prend la voiture, on, on s'évade et on va dans les Pyrénées. On va dans des rivières, on va dans la nature. Mon père avait quand même une notion un peu d'engagement, hein, c'est-à-dire qu'il nous a un peu poussé à faire des choses plus dures que ce qu'on aurait dû faire. On a descendu des rivières qui sont parmi les rivières les plus impressionnantes des Pyrénées, où elle est à 7 degrés, tu as des vagues de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Quand je vais me retourner, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais arriver à sortir du kayak On avait peur, hein on avait peur. Il y a des rapides, des fois, où moi, je m'engageais, je, je, je pleurais, j'avais peur. Il était hors de question de rester sur le bord et regarder mes frères passer le rapide tout seul, quoi. Donc, je voulais y être. C'est là qu'on a grandi. Moi, je me suis épanoui dans ces moments fusionnels avec ma famille. Et dès le plus jeune âge, d'être confronté à ces moments-là de difficultés, d'épreuves, ça m'a énormément apporté parce que ça m'a tiré vers le haut. quand même dans un modèle éducatif où euh, la réussite c'était important. Notre papa il était, euh, il était branché compète, il était vraiment un compétiteur. Chez nous il y avait une espèce d'étagère où il y avait euh, les, médailles, euh, les médailles de mon père, il y avait nos médailles à nous. C'était pas une option de pas, de pas réussir en fait. Moi j'ai adoré la compétition, au début c'était facile. En cadet j'avais gagné tous les titres de champion de France, je me baladais, je gagnais avec pas mal d'avance. Tout de suite, j'ai senti une espèce d'addiction à ce côté compétition. Parce que euh, quand on gagne, on est quand même pris par quelque chose de fort. Cette année-là, j'étais leader du classement mondial. Au fond de moi, euh, je savais que c'était possible. Mon frère gagne une médaille au jeu. Ça ouvre un univers incroyable, ça rend la chose accessible. quoi. C'était vraiment un vrai déclic parce qu'à partir de ce jour-là, je me suis dit, bah, s'il l'a fait... Patrice Estanguet. 
n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et donc ça doit être mon objectif. J'ai envie de vivre ce moment-là. Et chaque jour, j'ai pensé à ça, à me dire, bon, bah maintenant, euh, tu es dans ton bateau et tu n'as plus qu'un objectif, c'est d'être champion olympique. Il a vraiment montré des capacités hors du commun vers 15-16 ans. Il est arrivé en équipe de France senior, il était tout jeune et on voyait qu'il avait un potentiel énorme. Il a envie d'y arriver tout de suite et aussi bien que son grand frère qui était déjà top mondial. Pour nous, le canoë, c'était une histoire de famille. On a toujours rêvé de pouvoir vivre les Jeux ensemble. J'avais qu'un objectif, c'était retourner aux Jeux. Il était numéro un mondial, donc il, il pouvait vraiment aller gagner l'or à Sydney. On avait l'espoir d'être tous les deux au, au JO en 2000. On savait que tous les deux, ils avaient le niveau d'aller aux Jeux et de gagner les Jeux. Et malheureusement, quand euh, on comprend qu'on va être adversaire et qu'il n'y aura qu'une place pour la France, bah là, ça s'effondre un peu. C'est quand même un petit déchirement, quoi. Ouais, clairement. La dernière sélection pour les Jeux de Sydney en canoë a lieu aujourd'hui à Foy dans les Pyrénées. Elle va se jouer entre Patrice Estanguet, numéro 1 mondial, et son jeune frère Tony, l'étoile montante de la discipline. Je fais une super première course, je gagne. Il gagne la deuxième, donc on est ex -aequo. On était clairement tous les deux un cran au-dessus des autres. Et tout se joue sur la dernière course. Moi, j'avais pas voulu y aller, parce que je voulais pas assister à ça, parce que c'est parce que trop dur. J'étais devenu un compétiteur sans foi ni loi, prêt même à sortir mon frère des sélections pour les Jeux. Il n'y avait plus qu'un truc qui comptait, c'était de gagner. On est départagé à moins d'une seconde. Je passe devant un fil. Là, je me suis dit, euh, oui, il est fort. Il est vraiment fort. Ouais. J'accepte le résultat, je deviens son premier supporter. quoi. Quand on a gagné ce genre de compétition, derrière, moi, je me sentais imbattable. C'est l'angoulé de Tony. Il bascule direct dans les Jeux de ciné en disant euh, « Si j'ai pris la place, c'est pour gagner. » Il est hors des questions que je rentre à la maison en ayant euh, gaspillé, entre guillemets, la chance de médaille de la famille. C'est complètement hors norme, en fait. Il y a 15 000 personnes dans le stade, alors que sur une compétition de kayak, il y a 300 personnes, on est content. Potentiellement des millions de personnes qui vous regardent à la télé. Vous ne pouvez pas vous préparer à ça. Plus les conditions sont dures, meilleure il est. Plus ça devient stressant, plus il élève son niveau. Cette première expérience olympique à Ciné, c'était magique parce que c'était facile. Il y avait d'insouciance, j'étais en forme, je m'éclatais. J'avais 22 ans, j'avais envie de tout bouffer et de gagner. La première personne à qui je pense quand je passe à la ligne d'arrivée que je vois que je gagne, je pense à mon frangin. Il a fallu que je digère mon premier titre olympique à 22 ans. C'est pas si simple à porter sur les épaules, de prendre un nouveau statut. Et on est prêt d'y aller. Techniquement, j'étais pas le meilleur. Physiquement, je n'étais pas le meilleur. Mais par contre, je n'avais pas de gros points faibles. Ça m'a permis quand même de m'en sortir à chaque fois. Le silver medalist, representing Slovakia, Mikhail Matikan. Cette confrontation avec Martikan, depuis qu'on est cadet, elle a toujours existé. J'ai toujours pris des tolls. Jusqu'à Sydney, il était plus fort que moi. Quand je was contre Tony, c'était time. Great challenge and maybe a little more extra motivation. C'est quand même un génie de la technique, Martikan. Il a apporté un style de navigation. Donc vraiment un phénomène. Tony was taller, much stronger, I think. I need to 
find some kind of style, how to be better, faster than him. Je savais que si j'étais pas très bon, il serait devant. C'est bien d'être champion olympique, mais c'est très difficile de conserver son titre quatre ans plus tard. Athens Olympics, it was one of the nicest canoe slalom course for Olympic Games. Really difficult wide water, fantastic atmosphere, a lot of people around cheering for all of us. The men's C1 is going to be an incredible race. La finale, c'est vraiment un mano à mano avec Martikan. You want to win a gold medal, you want to beat Tony Estanguet. Il y avait une certaine tension. Il y avait le leadership mondial qui se jouait. Ce duel contre Martikan, ça se joue à rien du tout. Clairement, on avait affaire à deux athlètes qui n'ont pas voulu lâcher. Quoi. À l'arrivée, Martikan est premier. Et moi, je suis deuxième. Je vais vers Martikan, je le félicite. Mais voilà, il me dit oh, attends un peu et tout. Enfin, il n'était pas hyper serein. I was Olympic champion, but only 15 minutes. Il y a une pénalité qui est posée un tout petit peu après l'arrivée de Martikan. En fait, Martikan a touché une porte. Et donc, il rajoute les deux secondes de pénalité à Martikan. Et du coup, paf, je me retrouve premier. Ladies and gentlemen, here now the official results. In first, Tony Estanguet, France. I was for sure happy to have a medal, but also a little disappointment for this change. pas euh, serein, facile, comme j'ai pu être à d'autres moments. Mais des fois, il faut être capable de gagner aussi dans, dans ces moments-là et se débrouiller pour y arriver. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London. Paris n'aura pas les Jeux Olympiques en 2012. C'est la ville de Londres qui a été choisie. Paris échoue pour la troisième fois en 20 ans. À l'annonce de la décision, certains champions n'ont pu retenir leurs larmes. Paris 2012 a laissé un vrai traumatisme dans le, le sport français. Ça a laissé des traces. C'était brutal, c'était cruel, c'était injuste. Nous ne les avions pas eues depuis tellement longtemps. À ce moment-là, pas grand monde ne croyait à une sixième candidature. C'était compliqué de vraiment faire croire aux gens qu'on avait une vraie chance. Les gens partaient vaincus. Il y a trois ans, quand on a commencé la candidature, on m'a expliqué qu'une candidature pour les Jeux, c'était un marathon. Tony, c'est quelqu'un qui est ambitieux, mais qui n'est pas juste ambitieux par la pensée, il est ambitieux dans les projets. C'est un leader. Tony a été adoubé et choisi par le mouvement sportif, puis c'est surtout lui qui a pris les rênes de cette candidature. Ce projet est une opportunité pour la France et nous avons... On l'a testé, Tony, parce que pour avoir les Jeux Olympiques, si il avait montré une certaine faiblesse sur la présentation des, des dossiers, sur l'expression, pour moi pas, je n'avais aucun doute. Je savais que c'était la bonne personne. Dans les cinq concurrents au départ, Rome a des soucis. Il y a eu pas mal de rebondissements. Il y a des candidatures qui se sont arrêtées, comme Budapest, comme Hambourg. Tu vois que le match pourrait rapidement se tourner vers Paris-Los Angeles. L.A. is a global metropolis on the forefront of creativity and innovation, where every day we turn the impossible into a reality. 
La compétition avec les Américains nous a obligés à être très bons. This morning, we meet to take an important decision that will chart the course of our future. Pour la France, l'échec aurait été très mal supporté. Si pendant le grand oral final, je passe à côté, il y a des enjeux nationaux qui tombent à l'eau. Monsieur le Président, dear colleagues and friends, je sentais vraiment que ça battait fort et j'étais comme ça. We all carry this flame in our heart. Comme dans, dans la compétition, à partir du moment où je suis sur scène, j'étais là et j'étais là pour livrer le match. Quoi. Mais il a tout fracassé. Quoi. With Paris 2024, we've built our project on sharing. Il a été puissant dans le message, il a été émouvant. Together with the athletes, we will share the unique power of Olympism, flame by flame. All together, with your help, we will start a new journey and share success. You can't imagine what this means to us, to all of us. This is incredible, so strong. And this is not the end. Today is just the beginning. Paris 24, Los Angeles 28. Et là, on se dit, on l'a fait. On va organiser les 33e Jeux à Paris en 2024. Quand ça a été annoncé, on s'est tous sauté dans, dans les bras les uns les autres. C'était un moment unique. Ouais. Le gars est juste hors norme. Il va pas se poser la question euh, est-ce que c'est possible ou pas Il va rendre le truc possible. Cet honneur incroyable d'être porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Pékin. Quand on rentre dans le stade avec 300 athlètes derrière, moi j'ai pas l'habitude de rentrer dans un stade rempli de 80 000 personnes. C'est un très très beau porte-drapeau. Il a fait partie des grands frères que j'ai voulu suivre. Ça n'a pas été simple à gérer parce que ça a été une responsabilité de plus et j'avais envie d'être bon. Il dit, moi, je veux faire triple champion olympique, le premier de l'histoire euh, du sport français, et l'envie d'être à la hauteur en étant porte-drapeau, en étant euh, un surhomme, finalement. Tony Estanguet, face à un immense défi, le porte-drapeau français est en piste pour tenter de remporter un troisième titre olympique consécutif. J'ai voulu maîtriser un peu l'ensemble de ma préparation, je me croyais un peu plus fort que ce que j'étais. J'avais envie de gagner avec la manière, en allant très vite. Il a considéré que c'était une machine à gagner. Je touche la porte 3. J'ai vu que c'était un peu la détresse. Quoi. Le double champion olympique en retard et en grand danger pour faire partie de cette finale. Les derniers mètres, Tony Estanguet à près de 5 secondes du meilleur temps provisoire. Je ne passe même pas en finale. Ce jour-là, j'ai été mauvais. Vraiment, je passe à côté quoi, de cette course. Et il s'est pris le mur de plein fouet. Il est revenu quand même de 2008 très triste, hein très, très accablé. Il est, il est au fond du trou. Quand tu n'es plus médaille d'or, il euh, n'y a plus rien qui brille. Grosse remise en question quand même, parce que j'ai 30 ans à Pékin, j'ai fait trois Olympiades. Il y a beaucoup de gens qui commencent à me dire, bon, après 30 ans, c'est difficile de progresser. Peut-être que c'est le moment d'arrêter. Est-ce que Tony Estanguet, l'homme qui avait conquis euh, la qualification euh, de Paris, pouvait être l'homme qui allait organiser les Jeux La conquête est une chose, euh, l'exercice en est une autre. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est le plus grand événement que la France n'ait jamais organisé. Le truc est colossal. C'est l'équivalent de 50 championnats du monde en même temps. On va accueillir le monde. 200 pays avec 15 000 athlètes, 20 000 journalistes. Ça va être pour Tony Estanguet une gestion de plusieurs milliers de personnes. 
C'est important de rester très humble face à l'immensité du défi. Décision historique dans le milieu olympique. Les JO de Tokyo sont reportés d'un an. Une décision difficile rendue inévitable par l'épidémie de coronavirus qui complique le calendrier de Paris 2024. Quand on organise des événements, on sait que ça se passe rarement comme prévu. Là, cette crise du Covid, c'est une crise qui nous dépasse tous. Quand est-ce que ça va s'arrêter Quand est-ce que ça va revenir à la normale On a aussi une petite appréhension. Est-ce qu'on va être capable de faire en sorte que, que les Jeux puissent se tenir à la date prévue Et là, c'est Étienne qui prend le relais. Après, c'est Étienne qui prend le relais, ouais. Mais on n'a pas le choix, on, on s'adapte. Même si c'est plus dur que prévu, on ne lâche rien. Merci beaucoup. Et mon rôle en tant que chef de file, c'est de se dire on reste avec la même ambition d'organiser de, de, des jeux exceptionnels et extraordinaires et ça va marcher. L'ambition est, est dingue et pour l'instant on va y arriver. Il a un niveau d'ambition extraordinaire. Tu le vois au quotidien euh, quand tu travailles avec lui. C'est quelqu'un de, de, de calme, qui euh, euh, est posé. J'ai découvert un, un meneur de troupe euh, à la hauteur de la tâche. Il est inspirant, quoi. Il est inspirant. Aujourd'hui, on a encore tout pour réussir des jeux euh, absolument euh, bluffants. Après Pékin, j'ai fait une coupure de six mois pour réfléchir. C'est là que m'est venue l'idée de me dire « mais pourquoi je repars pas pour un tour avec mon frangin ?» Je lui ai dit « écoute, j'ai besoin de toi pour, pour continuer à progresser. » Il est venu me voir en me disant « moi j'ai besoin de redevenir performant dans la technique, donc je veux me recentrer sur l'essentiel. » C'était le mieux placé pour venir me faire bosser ces points-là. Ça a été la renaissance parce que j'ai de nouveau retrouvé l'envie, cette insouciance de mes débuts. Comme finalement, euh, il était à 15 ans. J'étais tellement content de voir Patrice et Tony travailler ensemble côte à côte. Et j'ai progressé. Je pense que j'étais bien meilleur à Londres qu'à que, qu Pékin. I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era. The stadium is absolutely packed. Je savais que Londres c'était mes derniers jeux. J'avais 34 ballets, je commençais un peu à être sur la fin, des petits problèmes de dos. Tony Estangue tries to get out into the fast-moving water, touch the gate once again. That is not a spectacular performance. Je suis vraiment une qualif très moyenne. Je suis pas dedans. J'ai un peu, un peu la trouille, je pense. En demi-finale, c'est mieux. Mais je suis quand même assez loin des premiers. Au final, on remet les compteurs à zéro. Ben là, j'ai, faut y aller quoi. Estenge of France, twice an Olympic champion. But then we have another double Olympic champion, Mikhail Martikan of Slovakia. Martikan est up in a final de dingue. And Martikan is absolutely flying here. That is the fastest time we've seen down this Olympic course, 98.31. Il y a une ambiance de fou, le stade s'enflamme. Et Tony, évidemment, il l'entend, il le sait. Là, on se dit, ben, ça va être très, très compliqué. 15 minutes avant son départ, les dernières discussions qu'on a eues, c'était très factuel. Réaliser le geste juste, devenir un peu des machines. Tony Estangue, comme Martikan, a stood on top of the rostrum twice in his life. But what a standard! Et là, il y a un déclic. Il y a une espèce d'énergie de, de, intérieure qui prend le dessus. Et pour la première fois, j'arrive à faire ce que je rêvais de faire pendant une finale olympique. On l'a vu se dépasser, être comme un lion à l'attaque, être au centimètre. Je savais exactement quel geste il devait faire. J'étais dans le bateau avec lui. C'est tellement bon quand on arrive à tout aligner et que ça marche. Oh là là, quel kiff, quoi. 
Estangue is flying. It's going to be quick. It's very quick. 97-06. Il y a une émotion, il y avait une ferveur. Il y avait tout le monde qui tapait dans les grands dents. Tu sentais la vague, la clameur qui arrivait. ensemble, euh, c'était chouette parce que là, on se refait le film. Quand on était dans une rivière des Pyrénées, perdu euh, en famille, euh, pendant le kayak, on l'accompagne, on se dit « vas-y, Tony, viens avec nous, allez, ok, on y va ». Il y a 20 ans derrière de, de partage, de rivalité, de soutien, d'émotion, d'échec. Mais ce jour-là, on a gagné ensemble. Je suis reconnaissant envers Tony de m'avoir fait vivre ça aussi. Quoi. <rire> Moi, j'ai vécu une histoire dingue grâce au sport. Et aujourd'hui, ça continue à être une histoire de famille. On est toujours sur l'eau avec nos enfants à partager des moments de canoë pour les mêmes raisons qu'il y a 35 ans.